வணக்கம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவியின் முக்கிய செய்திகள் நீலகிரி மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக பவானி சாகர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு காஞ்சிபுரம் அருகே தனியார் தொழிற்சாலை முன்பு ஊழியர்கள் இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு விராலிமலை அருகே எட்டு மணல் லாரிகளை சிறைப்பிடித்து போராட்டம் கோட்டாட்சியரை நிற்க வைத்து கேள்வி கேட்ட விவசாயால் பரபரப்பு பவானி சாகர் அணை நீர்த்தேக்க பகுதியில் ஐம்பதாயிரம் வாழை மரங்கள் நீரில் மூழ்கி சேதம் சேதமடைந்த வாழைகளுக்கு அரசு நஷ்டஈடு வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் நீலகிரி மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக பவானி சாகர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு நீர்மட்டம் ஒரே நாளில் ஒன்றரை அடி உயர்வு ஈரோடு மாவட்டத்தின் முக்கிய நீராதாரமாக விளங்கும் பவானி சாகர் அணையின் மூலம் ஈரோடு திருப்பூர் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் உள்ள இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகிறது தற்போது அணையின் நீர்பிடிப்பு பகுதிகளான நீலகிரி மலைப்பகுதி மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள வடகேரளாவின் ஒரு சில பகுதிகளில் மழை பெய்து வருவதால் கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள பில்லூர் அணை நிரம்பி அதிகப்படியான உபரி நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது இதன் காரணமாக மேட்டுப்பாளையம் பவானி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதோடு பவானி சாகர் அணைக்கு நீர்வரத்து கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது நேற்று காலை எட்டு மணி நிலவரப்படி அணைக்கு நீர்வரத்து ஐந்தாயிரத்து இருநூற்றி எண்பத்தி ஆறு கனஅடியாக இருந்த நிலையில் இன்று காலை எட்டு மணி நிலவரப்படி நீர்வரத்து வினாடிக்கு எட்டாயிரத்து எழுநூற்றி இருபத்தி ஒன்பது கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது இதன் காரணமாக அணையின் நீர்மட்டம் ஒரே நாளில் ஒன்றரை அடி உயர்ந்து எண்பத்தி ஒன்று புள்ளி இரண்டு ஏழு அடியாகவும் நீரிறப்பு பதினாறு புள்ளி மூன்று டிஎம்சி ஆகவும் உள்ளது அணையிலிருந்து குடிநீர் தேவைக்காக பவானி ஆற்றில் இருநூறு கன அடி நீரும் கீழ்பவானி வாய்க்காலில் ஐந்து கன அடி நீரும் வெளியேற்றப்படுகிறது நாளை தடப்பள்ளி அரக்கன்கோட்டை வாய்க்கால் பாசனத்திற்கு நீர் திறக்கப்பட உள்ளது பவானி சாகர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் பாசன பகுதி விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் காஞ்சிபுரம் அருகே தனியார் தொழிற்சாலை முன்பு ஊழியர்கள் இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு காஞ்சிபுரம் அடுத்த சின்னையன் சத்திரம் பகுதியில் இயங்கி வரும் சாம்சங் கம்பெனிக்கு உதிரி பாகங்கள் தயாரிக்கும் தனியார் தொழிற்சாலையில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் தங்கள் குடும்பத்துடன் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தொழிற்சாலையில் பணியாற்றி வந்த இருபத்தி இரண்டு ஊழியர்களை பணியில் இருந்து தொழிற்சாலை நிர்வாகம் நீக்கியுள்ளது இதனை கண்டித்து ஊழியர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய கோரியும் இருபத்தி இரண்டு தொழிலாளர்களை மீண்டும் பணியில் அமர்த்த கோரியும் தொழிலாளர்கள் வஞ்சிக்கும் நிர்வாகத்தை எதிர்த்து வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தொழிற்சாலை நுழைவு வாயில் முன்பு நிர்வாகத்திற்கு எதிராக கோஷங்களை எழுப்பி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மேலும் எங்கள் விவசாய நிலங்களை கொடுத்துள்ளதால் மட்டுமே இந்த தொழிற்சாலை இந்த பகுதியில் அமைந்துள்ளது இதனால் இந்த பகுதியில் உள்ள கிராம மக்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து வெளி மாநிலத்தவருக்கு முன்னுரிமை வழங்குவது கண்டிக்கத்தக்கது என கூறுகின்றனர் ராதாகிருஷ்ணன் ஸ்டேடியத்தில் இருந்து புறப்பட்டு வந்து எக்மோர் மாவீரன் அழகுமுத்துக்குன் திருவுருவ சிலைக்கு பல்வேறு தலைவர்கள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்தனர் அழகுமுத்துக்கோன் இருநூத்தி அறுபத்தோராவது குரு பூஜை விழாவில் யாதவ மகாசபையின் தலைவர் என்ற முறையில் பங்கேற்பதில் மிக பெருமை அடைகிறேன் யாதவர் பேரவையின் தலைவர் என்ற முறையில் பதவியேற்பது பதவியேற்பதில் முதல் அழகுமுத்துக்கோனின் முதல் குரு பூஜை விழாவில் கலந்து கொள்வதில் மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் விராலிமலை அருகே எட்டு மணல் லாரிகளை சிறைப்பிடித்து போராட்டம் கோட்டாட்சியரை நிற்க வைத்து கேள்வி கேட்ட விவசாயால் பரபரப்பு புதுக்கோட்டை மாவட்டம் விராலிமலை அடுத்த கத்தலூர் பூமரம் புதுவயல் ஆத்துப்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள கோரையாற்றில் அதிக அளவில் மணல் கொள்ளை நடைபெறுவதாக அந்த பகுதி மக்கள் அதிகாரிகளிடம் பலமுறை முறையிட்டும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது மேலும் இரவில் மட்டும் நடைபெற்று வந்த மணல் கொள்ளை பகலிலும் தொடர்ந்ததோடு பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து தினமும் நூற்றுக்கணக்கான லாரிகளில் மணல் கொள்ளை நடைபெறுவதை அறிந்து ஆத்திரமடைந்த மக்கள் நேற்றிரவு எட்டு லாரிகளில் சட்டவிரோதமாக மணல் ஏற்றியதை அறிந்து மணல் லாரிகளை சிறைப்பிடித்து பூமரம் ஆத்துப்பட்டியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் லாரிகளில் இருந்த மண்ணை அங்கேயே கொட்டிவிட்டு சென்றனர் நேற்றிரவு தொடங்கிய போராட்டம் இன்று காலை வரை தொடர்ந்தது விராலிமலை போலீசார் வந்து பலமுறை பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும் பொதுமக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை லாரிகளையும் விடவில்லை மேலும் ஒரு லாரிகளின் முன்பக்க கண்ணாடிகளையும் உடைத்தனர் இதனால் பரபரப்பு ஏற்படவே வருவாய் கோட்டாட்சியர் வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாத நிலையில் இழுப்பு கோட்டாட்சியர் ஜெயபாரதி சம்பவ இடத்திற்கு வந்து சட்டவிரோதமாக மணல் அள்ளுபவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தார் அப்போது அங்கிருந்த விவசாயும் சமூக ஆர்வலருமான ராஜகோபால் என்பவர் 
கோட்டாட்சியரை நிற்க வைத்து அடுத்தடுத்து கேள்வி கணையால் தொடுத்து வருத்தெடுத்தார் அதிகாரிகள் முறையாக செயல்பட்டால் எப்படி மணல் கடத்தல் நடைபெறும் ஒவ்வொரு முறையும் மணல் லாரிகளை பிடித்து வைத்து சொன்னாலும் வந்து நடவடிக்கை எடுக்காதது ஏன் மணல் முழுவதும் கடத்தப்பட்டு நிலத்தடி நீர் மட்டுமே இல்லாத நிலையில் விவசாயத்தை இழந்து வாழ்வாதாரத்தை தொலைத்து நிற்கின்றோம் இப்போது நடவடிக்கை எடுக்காமல் வேறு எப்போது நடவடிக்கை எடுக்க போகிறீர்கள் என்று கூறினார் காஞ்சிபுரத்தில் முதன்முறையாக அறுபது குளிர்சாதன அறையுடன் கூடிய உணவகம் திறப்பு காஞ்சிபுரம் காந்தி சாலையில் உள்ள தேரடியில் காஞ்சிபுரத்தில் முதன்முறையாக குளிரூட்டப்பட்ட அறைகள் சைனீஸ் தந்தூரி தென்னிந்திய உணவகம் சுமார் முன்னூறு நபர்கள் அமரக்கூடிய அரங்கம் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் கூடிய பார்க்கின் தொடக்க விழா விமர்சையாக நடைபெற்றது இதில் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள முக்கிய பிரமுகர்கள் கலந்து கொண்டு உரிமையாளர் திரு லக்ஷ்மணன் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர் பவானி சாகர் அணை நீர்த்தேக்க பகுதியில் ஐம்பதாயிரம் வாழை மரங்கள் நீரில் மூழ்கி சேதம் சேதமடைந்த வாழைகளுக்கு அரசு நஷ்டஈடு வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை சத்தியமங்கலம் அருகே உள்ள பவானி சாகர் அணை நீர்த்தேக்க பகுதியில் பயிரிடப்பட்டுள்ள வாழை மரங்கள் நீரில் மூழ்கிவிட்டதால் விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர் நீலகிரி மாவட்டத்தில் பலத்த மழை பெய்து வருவதால் கடந்த மூன்று நாட்களாக பவானி சாகர் அணைக்கு நீர்வரத்து கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது இதன் காரணமாக கடந்த இரண்டு நாட்களில் அணையின் நீர்மட்டம் இரண்டு அடி உயர்ந்துள்ளது இந்நிலையில் பவானி சாகர் அணை நீர்த்தேக்க பகுதியை ஒட்டியுள்ள சித்தன்குட்டை ஜே ஜே நகர் புதுக்காடு கல்ராய் மொக்கை உள்ளிட்ட கிராமங்களில் விவசாயிகள் கதலி நேந்திரன் ரக வாழைகள் அதிக அளவில் பயிரிட்டுள்ளனர் தற்போது வாழைகள் குலை தள்ளிய நிலையில் அறுவடைக்கு தயார் நிலையில் உள்ளன இந்நிலையில் அணையின் நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருவதால் நீர்த்தேக்க பகுதியை ஒட்டி தாழ்வான பகுதிகளில் பயிரிடப்பட்டுள்ள வாழை மரங்கள் நீரில் மூழ்கிவிட்டன இதனால் இப்பகுதியில் மட்டும் உள்ள பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வாழை மரங்கள் சேதமடைந்துள்ளன நீரில் மூழ்கிய வாழைகளுக்கு பத்து லட்சம் வரை செலவிடப்பட்டுள்ளதால் சேதமடைந்த வாழைகளை கணக்கெடுப்பு செய்து அரசு நஷ்டஈடு வழங்க வேண்டும் என இப்பகுதி விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருக்கோவிலூர் உலகலந்த பெருமாள் கோவிலில் ராஜகோபுர மகா கும்பாபிஷேகம் விழுப்புரம் மாவட்டம் திருக்கோவிலூரில் உள்ள உலகலந்த பெருமாள் கோவிலின் கிழக்கு ராஜகோபுரம் இருபத்தி எட்டு ஆண்டுகள் கழித்து இன்று மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது இந்த கோபுரம் தமிழகத்தின் நான்காவது மிகப்பெரிய கோபுரம் ஆகும் கடந்த திங்கட்கிழமை அன்று யாகசாலை பூஜையுடன் ஆரம்பித்து நிகழ்ச்சியின் முடிவாக இன்று காலை கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் திருக்கோவிலூர் மட்டும் அதனை சுற்றியுள்ள இருபதற்கும் மேற்பட்ட கிராமத்தில் இருந்து இருபத்தி ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் வந்திருந்து கோபுர கும்பாபிஷேகத்தினை கண்டு கழித்தனர் பாதுகாப்பை பலப்படுத்தும் விதமாக மாவட்ட காவல்துறையினர் ஊர்காவல் படையினர் போக்குவரத்து காவல்துறையினர் ஆகியோர் என ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் காஞ்சிபுரம் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் கனமழை பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி காஞ்சிபுரத்தில் பகலில் வெயிலின் தாக்கம் சற்று குறைவாகவே காணப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து மாலை அதிக மேகமூட்டம் ஏற்பட்டு காந்தி சாலை காமராஜர் சாலை வேடல் ஓரிக்கை செவிலிமேடு பூக்கடை சத்திரம் வாலாஜாபாத் உத்திரமேரூர் ஆகிய பகுதிகளில் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு கனமழை பெய்தது இதன் காரணமாக குளிர்ச்சியான சூழ்நிலை ஏற்படுத்தியுள்ளது திடீர் கனமழையால் விவசாயிகள் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் சாலையில் மழை நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியதால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்குள்ளாகினர் பொதுவாக இந்த மழை பொதுமக்களுக்கு மகிழ்ச்சியே அளித்தது சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் பலத்த காற்றுடன் மழை ஒருவர் உயிரிழப்பு தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்த நிலையில் சென்னையில் மின்சாரம் தாக்கி இளைஞர் ஒருவர் உயிரிழந்தார் சென்னை மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் நேற்று மாலை பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்தது சென்னை தாம்பரம் மீனம்பாக்கம் மயிலாப்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்தது சூலைமேட்டை சேர்ந்த அரிகர ராஜன் என்பவர் நேற்று இரவு மழை பெய்த நிலையில் வீட்டின் கேட்டை திறக்க முயன்ற போது அதில் மின்சாரம் பாய்ந்திருந்ததால் உயிரிழந்தார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் நேற்று மாலையில் அதிக மேகமூட்டம் உருவான நிலையில் காஞ்சிபுரம் வாலாஜாபாத் உத்திரமேரூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்தது எதிர்பாராத பலத்த மழையால் விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் காலை முதல் மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்ட நிலையில் தொடர்ந்து சுமார் ஐந்து மணி நேரமாக சாரல் மழை பெய்வதோடு பலத்த காற்றும் வீசி வருகிறது இதனால் சுற்றுலா பயணிகள் படகு சவாரி செய்ய முடியாமல் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர் ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்தினால் நான்காயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் கூடுதல் செலவாகும் சட்ட கமிஷனுக்கு தேர்தல் ஆணையம் கடிதம் நாடு முழுவதும் ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்தினால் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வாங்குவதற்கு மட்டுமே நான்காயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் செலவாகும் என்று தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் நாடாளுமன்ற சட்டமன்றங்களுக்கு ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என்ற 
மத்திய அரசின் விருப்பத்திற்கு சட்ட ஆணையம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது பல்வேறு மாநில கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள நிலையில் தேர்தல் நடத்த ஆகும் செலவுகள் குறித்து தேர்தல் ஆணையத்திற்கு சட்ட ஆணையம் கடிதம் எழுதியது இதற்கு தேர்தல் ஆணையம் எழுதியுள்ள பதில் கடிதத்தில் மத்திய அரசின் ஒரே தேர்தல் அறிவிப்பால் தேர்தல் நடக்கும் போது ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடிக்கும் இரண்டு மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்க நேரிடும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதற்காக கூடுதலாக பல லட்சம் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வாங்க வேண்டும் என்று கூறியுள்ள தேர்தல் ஆணையம் அதற்காக நான்காயிரத்து ஐநூற்றி கோடி ரூபாய் செலவாகும் என்று தெரிவித்துள்ளது ஒவ்வொரு மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தையும் மூன்று தேர்தலுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும் என்று கூறியுள்ள தேர்தல் ஆணையம் அதன் பின்னர் புதிய இயந்திரங்கள் வாங்குவதற்கு மேலும் சில ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வரை தேவைப்படும் என்றும் அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளது வரும் காலங்களில் வாக்குச்சாவடிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் போது அதற்கேற்றாற்போல் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படும் என்றும் அந்த கடிதத்தில் தேர்தல் ஆணையம் குறிப்பிட்டுள்ளது இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவடைந்தது செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஹெட்லைன்ஸ் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்